தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை இன்று கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பிரபு மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்தார் கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பிரபு டிடிவி தினகரன் தலைமையிலான அணியில் இணைந்து செயல்பட்டவர் டிடிவி தினகரன் அணியில் அஇஅதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக இருந்த ரத்ன சபாபதி கலைச்செல்வன் மற்றும் பிரபு இந்த மூவரும் டிடிவி தினகரன் அணியில் இருந்து செயல்பட்டார்கள் பதினெட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தகுதி நீக்கத்திற்கு பிறகு இந்த மூன்று சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் டிடிவி தினகரனுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து வந்தனர் இந்த நிலையில் நடந்து முடிந்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் மற்றும் பதினெட்டு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் படு தோல்வி அடைந்தது படு தோல்விக்கு பிறகு அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தில் இருந்து தங்க தமிழ் செல்வன் வெளியேறி திமுகவில் இணைந்தார் தேர்தலுக்கு முன்பே செந்தில் பாலாஜி அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்திலிருந்து விலகி திமுகவில் சென்று அங்கு சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் இவ்வாறு அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் தங்களுக்கு எதிர்காலம் இல்லை என கருதிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் முதலில் கலை செல்வன் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை சந்தித்தார் அதற்கு பிறகு ரத்ன சபாபதி சந்தித்தார் இன்று கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பிரபு சந்தித்தார் இந்த மூவரும் இந்த கூட்டத்தொடர் தொடக்கத்தில் இருந்து கூட்டத்தொடர் நிறைவுக்குள் முதலமைச்சர் தலைமையிலான அணியில் இணைந்தார்கள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் தமிழக சட்டமன்ற தற்பொழுது கூட்டத்தொடர் கூட்டும் பொழுது கலைச்செல்வன் முதலில் இணைந்தார் அதற்கு அடுத்தபடியாக ரத்ன சபாபதி இன்று சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் முடிவடைந்த இன்றைய தினத்தில் கள்ளக்குறிச்சி பிரபு இணைந்துள்ளார் மொத்தத்தில் தனக்கு எதிராக இருந்த அதாவது அஇஅதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்து அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் பொது செயலாளர் டி டி தினகரனுக்கு ஆதரவாக இருந்த மூன்று சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் தற்போது அஇஅதிமுகவில் தொடர்ந்து தாங்கள் பணியாற்ற உள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த செயல்பாடுகளை ஒன்றிணைத்தது அல்லது இவர்களை கவர்ந்தெழுந்தது யார் என்று பார்க்கும்போது எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களின் சாணக்கிய தனதான் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் தனது சாணக்கிய தனத்தால் எடப்பாடி பழனிசாமி தனக்கு எதிராக இருந்த மூன்று சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை தம் தன் பக்கம் ஈர்த்து ஹாட்ரிக் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் டிடிவி தினகரனும் இருந்த மூன்று ஹாட்ரிக் எம்எல்ஏக்களும் தற்போது எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு தொடர்ந்து தங்கள் ஆதரவை அளித்து வருவோம் என்று தெரிவித்து ஒவ்வொருவராக தனித்தனியாக எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்தனர் நாடாளுமன்ற தேர்தல் மற்றும் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் பதினெட்டு இருபத்தி இரண்டு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அஇஅதிமுக ஒன்பது சட்டமன்ற தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தலைமையிலான ஆட்சி நிலைத்து நின்றது இந்த மூன்று அதிருப்தி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் அஇஅதிமுக பக்கம் இருப்பதால் இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகள் எடப்பாடி பழனிசாமி தனது ஆட்சியை நடத்துவார் என்பதில் எந்தவித ஐயமும் இல்லை நன்றி வணக்கம்